जानता हूँ तो मुझे शुक्रिया कहने के लिए बेताब हो रही हूँ अब क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई उन काले कौ से फिर उस मुच्छड़ के पिंजरे से भी निकाला तो हम हवा में उड़ रहे थे क्या कपड़े लगता है ना तुम बेहोशी में भी ना तुम्हारी बुझते दिमाग पर असर आया तुम्हें किसी अच्छे हकीम के पास जाना चाहिए चिराग में जाने से पहले मैंने कपड़े पहने थे फिर चिराग में कपड़े चिराग में मगर चिराग तो प्यारी परेशानी के पास में है अब क्या करूं? हम दोनों हम दोनों इतनी जल्दी बगदाद कैसे पहुंच गए कैसे का क्या मतलब अब जंगल से बगदाद कम से कम पचास कोस दूर है सफर में इतना वक्त लग जाता है तो इतने वक्त में बगदाद कैसे पहुंच गए तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो ना हमारी जान बचाई और हमें यहाँ तक लाए शेख चिन्नू हाँ। आपका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे शुक्रिया इसमें शुक्रिया की क्या बात है प्यारी परेशानी जी क्या प्यारी परेशानी जी हाँ किसी ने तो मुझे बताया कि आपका नाम है प्यारी परेशानी जी आप बहुत भोले हैं ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं किसी का नाम बिगाड़ना बहुत ही बड़ी बदतमीजी है हमारी साला ने तो ऐसे बदतमीजों से दूर रहे बेटे की हाँ। शुक्रिया अदा ना करना और भी बड़ी बदतमीजी होती है और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ऐसे बड़े बदतमीजों से बहुत दूर रहा करो जिन्हों से कोई ऐसे जा सकता है जा सकते हैं हाँ तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे बादशाह सलामत किसी को अपने महल ऐसी तकलिया कर रहे हैं खुदा बचाए अगर अब्बू या अम्मी जान हमारे कमरे में चले गए तो क्या होगा हमें अभी के अभी महल पहुंचना होगा शेख जिनू हाँ? आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा मुझे भी लेकिन हमें सड़ी हुई टमाटर की शक्ल और नहीं देख सकते <laughs> तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली हम चलते हैं रुको ये तुम्हारा जल्दी चलो जिनू अम्मी परेशान हो रही होंगी अम्मी 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 हालादीन आप ठीक तो है ना कितना इंतजार कराया तूने अपनी अम्मी को थोड़ा काम में फंस गया था अम्मी तुझे अपने काम की कितनी फिक्र है ना ठीक एक ही रात में चेहरा कैसे उतर गया है कुछ खाया भी है नहीं मैं कुछ लेकर आती हूँ तेरे लिए छीनू अम्मी मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ क्यों कल बिना बताए कहा चला गया था तू तो आपका नाम दोबारा ऐसा नहीं होगा वादा 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 अम्मी दरवाजे का ये हाल किसने किया कल तेरे जाने के बाद
मैं ये पहुंचाने आया था मुसीबत बड़ी थी पर वो हर मुसीबत से बड़ा है वो आदमी उसके भेजे हुए फरिश्ते से कम नहीं था अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मुझे आपके साथ रहना चाहिए था लेकिन अम्मी वो फरिश्ता कौन है जिसने आपको शर्तियां दी तेरे 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 अबू का बनाया पुराना घर किसी ने किराए पर ले लिया है हमारा घर हमारा अपना घर भी है हाँ अलादीन चाह खुशियों की दीवार और मोहब्बत की छत थी और यही हमारी सारी खुशियां जलकर राख हो गई दरवाजा खोलिए यास्मीन यास्मीन ने सुबह से दरवाजा नहीं खोला है हमारा तो बहुत जी घबरा रहा है यास्मीन अब क्या होगा बादशाह सलामत और बेगम साहिबा दोनों को पता चल गया कि महल में कल रात से शहजादी है ही नहीं तब तो गजब हो जाएगा दरवाजा खोलो यास्मीन दरवाजा तोड़ दो इस दरवाजे के साथ साथ मैं भी ढूंढ जाऊंगी आज कल बगदाद के सामने पिद्दी को अगर सूली पे चढ़ा दिया तो सारे सारे कुआरे लड़के सबके दिल टूट गए तो और सबने खुदकुशी कर ली तो नहीं 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 पिद्दी तुम इससे अच्छा है कि खुद से मर जाओ हाँ पिद्दी तुम क्या कर रही हो अम्मी लेकिन आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया क्या बताती कि उस घर में हमारी खुशियों ने दम तोड़ दिया था अम्मी मैं आपका बेटा हूं आपकी खुशियों पर भी मेरा हक है और आपके गम पर भी बताइए ना अम्मी बीस साल पहले की बात है तेरे अबू बगदाद की सरहद के रखवाले थे महल में उनका नाम बहुत अदब से लिया जाता था बादशाह सलामत के बहुत खास भी थे एक रात सरहद का मुआयना करके वो बहुत थक कर घर लौटे तो जल्दी ही सो गए मैं उनके लिए शीर कौरमा बनाने रसोई में गई और अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई वो आराम कर रहे थे तो मैं बिना बताई हकीम साहब के पास चली गई मैं नहीं जानती थी कि वो आखिरी बार थी जब मैं उन्हें देख रही थी हकीम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे तेरी खुशखबरी दी मैं जल्द से जल्द तेरे अबू के पास पहुंचकर उन्हें यह खुशखबरी देना चाहती थी लेकिन जब तक मैं घर पहुंची सब कुछ खत्म हो चुका था फिर मुझे मालूम हुआ कि महल वालों ने तेरे अबू पर गद्दारी का इल्जाम लगाया था पर वो गद्दार नहीं थे उन्हें फंसाया गया था 
हमारे घर को जला दिया गया था मुझे उस गुनाह की सजा दी गई जो मैंने किया ही नहीं था हेलो इसे दे चलो क्या मत लीजिए उन लोगों अंदर कैसे बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे कतारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए ले चलो रुखसार को भी नहीं बख्शा इसे घर में रुखसार चल और मैं कुछ ना कर सका कुछ ना कर सका उसे मेरा सब कुछ छिन गया मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले तुम कभी आबाद नहीं रह पाओगे बादशाह शाद आवाज अब तक तुमने ओमार की वफादारी देखी थी अब तुम उसका कहर देखोगे कहर देखोगे लेकिन अम्मी आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी जिंदा है क्योंकि अलादीन तेरे अबू दुनिया से दो कदम आगे थे घर से निकलने का एक खुफिया रास्ता बनाकर रखा था उन्होंने इसलिए मेरा दिल कहता है वो उस आग के दरिया को जरूर पार कर गए होंगे हाँ आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस आग की लपटे मेरे बेटे तक पहुंचे मैंने फैसला लिया था कि मेरा बेटा अपने लिए एक नई जिंदगी बनाएगा और आज मुझे अपने उस फैसले पर नाज क्योंकि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है लेकिन अम्मी जब हमारा घर जल चुका है तो फिर से किराए पे कौन लेगा वो तो पता नहीं पर यह पता है कि वो ऊपर वाले का भेजा कोई फरिश्ता ही है अलादीन हमें चलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए तुझे भूख लगी थी ना मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ हाँ। क्या वाकई किसी ने अबू को फंसाया था पर किसने और अगर और अगर अबू बेगुना है तो फिर वो घर लौटकर वापस क्यों नहीं है कहा है वो आज उनकी वजह से अम्मी को लोगों के ताने सहने पड़ते लोग उन्हें ताने मारते आज उनकी वजह से हमारी जिंदगी मुश्किलों से घिरे हुई है पर नहीं मैं अपनी अम्मी को दुनिया की हर खुशी लाकर दूंगा एक बेहतर जिंदगी दूंगा लेकिन उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है चिराग आज मुझे इस चिराग को लेकर फिर से काली पहाड़ी के खंडर पर जाना होगा हो सकता है कि वो लोग मेरा वहीं पे इंतजार कर रहे हो उन्हें ये चिराग दूंगा और उनसे शर्फा ले लूंगा सलामत और बेगम साहिबा दोनों दरवाजे पे और हमने दरवाजा नहीं खोला हमें हमें काल कोठरी में बंद कर दिया तो और हमें चूहे ने खा गए तो हमारा क्या होगा हम मर जाएंगे हम मर जाएंगे हम मर जाएंगे वॉश में आओ हम आ गए ना अब तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम जाके छुपो हम संभाल लेंगे ठीक है कहां जा रही हो जाओ जल्दी देख क्या रहे हो तोड़ दो दरवाजा अब वो हमें इस लिबास में नहीं देख सकते
और बंदर ने आधा संतरा खा के मुझे दे दिया मैंने कहा खट्टा लगा खट्टा लगा <laughs> आज इतने दिन बाद जिनू की वजह से अम्मी के होटो पर हंसी आई है पर इस हंसी को बनाए रखने के लिए तुम्हें जाना होगा जिनू आवाज आ रही है बुलबुल ने कमाल की चीज बनाई है तुमसे बात भी हो रही है और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ रही पर देखोगे कसम सोने की अशरफियों की बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो अलादीन तो यही है और साथ में वो शेख चीनू भी है मक्का रुखसार तो कह रही थी वो चला गया झूठी कहीं की <laughs> बेगम अगर तुम किसी को झूठी कहो ना तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी झूठी और मक्कार तो ही हो अच्छा उगल लो जितनी सच्चाई निकल रही है उगल लो जब बूटी का असर कम होगा घर आना यही सच्चाई तुम्हारे हलक में घुसेड़ के तुम्हारी नानी ना याद दिलाती तो मेरा नाम भी नाजनी नहीं अब ध्यान दो हलादीन अकेला है उसके निकलने से पहले उसको वो बूटी पिला देते हैं ठीक ठीक मेरे लगते जिगर एक काम कर तू वो शरबत ले आ और उसमें बूटी खोल के अलादीन को पिला दे एक बार अलादीन ने वो शरबत पी लिया तो उससे ये सच्चाई आसानी से उगलवा लेंगे कि दीनदारों को देने के लिए रुखसार के पास इतनी दौलत आई कहाँ से अरे अम्मी ये तो मेरे बाएं पैर का खेल है अरे मेरी जिगर पैर नहीं हाथ का खेल बाएं हाथ का खेल हाँ हाँ वही मैं भी आ अगर इतनी सी बूटी मिलाने से मेरा भाई रात भर सच बोलेगा तो सारी बूटी मिलाने से तो वो जिंदगी भर सच बोलेगा अम्मी अब तो खुश हो जाएंगे मेरा भाई अलादीन उनसे कभी झूठ ही नहीं बोल पाएगा मेरा भाई अलादीन ये मेरा भाई अलादीन कहा चला गया हाँ मैं शरबत किसे बुलाऊंगा मेरा भाई अलादीन अब चलो 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 अरे नहीं मेरे भाई मेरी बात ये देख आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपने भाई के लिए कुछ बनाया पी ऐसा शरबत तूने कभी नहीं पिया होगा ये मैंने खास मेरे भाई के लिए बनाया गुलबदन ने आज तक अपने लिए कभी पानी तक नहीं लिया और मेरे लिए शरबत बना के लाया है जरूर कुछ गड़बड़ है क्या सोच रहे मेरे भाई इसे जल्दी से पी ले गुलबदन मैं ना इसे बाद में पी लूंगा मेरा दिल टूट जाएगा अच्छा पी ले पी ले अलादीन आर्मी खाना तैयार है बेटा आजा खा ले अब गुलबदन मुझे अम्मी बुला ली लो लो ये दो मैं बाद में पीऊंगा पहले पी ले अब गुलबदन तुमने सुना नहीं अम्मी बुला रही है मुझे दो मिनट पक्का पी लूंगा बाधा पी लेना हाँ पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा आ, अब अम्मी अपना खाना भी इस जिनू के बच्चे को दे देंगी तो और देती हूँ हाँ। अम्मी अब इसे और खाना देने की सोची गई मत ज्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा ऐसा नहीं बोलते नजर लग जाती है तुम कल से दस आदमी को खाना खा चुके हो और अब अपने हिस्से का भी खा रहे और वैसे भी जिनी ज्यादा नहीं खाया करते लेकिन ये मेरा हुक्म है जो क्या खुशपुस कर रहे हो तुम दोनों ये ले जीनू बेटा नहीं नहीं अम्मी मेरा पेट भर गया अरे अभी तो तू कह रहा था खाना ये ले नींद भी 
आ रही है उसको तो तुम तुम एक काम करो सो जाओ जाके हाँ, हाँ. तो तू खा ले अब मैं भी अपना खाना खा के निकलता हूँ वरना आज भी शरीफ आदमी तक चिराग नहीं पहुंचा पाऊंगा अच्छे से खा बड़ा कमजोर लग रहा है आका ने मुझे खाने से मना कर दिया शरबत वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी अरे वाह इसमें से तो खस केवड़े गुलाब जल की खुशबू आ रही है ये तो बहुत ही लजीज शरबत होगा मगर आकर ने तो मुझे खाने से मना किया है, है? अब क्या करूं? खाने से मना किया है पीने से तो नहीं शरबत तो मैं पी सकता हूँ लेकिन अगर ये शरबत आका का हुआ तो तो क्या हुआ बनाया तो अम्मी ने होगा मजा आ गया मैं जिनू नहीं जिनू आका ने मेरा नाम जिनू रखा मैं पांच सौ साल से चिराग में कैद था अब भी खाना ना खाऊ ये मैं क्या बोल रहा हूँ अगर ये बात आका ने सुन ली तो आका मुझसे बहुत नाराज होंगे मगर मैं जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि झूठ बोलने से जहनुम नसीब होता है मैं सबको सच बता दूंगा अम्मी को भी सबको सच बताऊंगा कि मेरा नाम जीनू नहीं मैं जीनू जीन मैं पांच सौ साल से आका ने मुझे बाहर निकाला अम्मी आप कहिए मैं अभी आया अरे ऐसे खाना छोड़ के अलादीन आगा 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 For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos